皆さんこんにちは、テプトです。今回は、セット級の新要素であるレジェンドについて紹介していこうと思います。レジェンドは、TFT のロビー画面である、この位置から選択することができ、15体のうち、1体を選択することになります。レジェンドを選択すると、各ステージで排出されるオーグメントの一つが、レジェンドのものになり、プレイヤーは、より自分の好む戦い方ができるシステムとなっています。まずはオレリオンソルから紹介していきます。オレリオンソルは、レベルアップに役立つオーグメントが選択できるようになります。ステージ2では、レベル10に到達できるようになるオーグメントが選択できます。銀だと、レベルアップのコストが4減ります。これは、本来レベル4からレベル5に上がるのに必要な経験値は10ですが、これが6になるというオーグメントです。金では、戦闘に勝利すると経験値を2獲得し、戦闘に敗北すると経験値を4獲得できます。虹はセット貼ってもなどでよく見かけたレベルアップで、経験値を購入すると追加で3経験値獲得することができます。ステージ3のオーグメントでは、経験値がそのまま獲得できます。銀で12、金で22、虹で36獲得できます。ステージ4のオーグメントでは、経験値とゴールドが獲得できます。銀で10、金で16、虹で24です。オレソルは、どれも経験値に関係するオーグメントなので、レベルを上げて高コストを入れたい構成の際に選択したいレジェンドとなっています。次はバードですね。バードはアイテムに関係したオーグメントが選択できます。ステージ2では、レベルアップ時に報酬をもらえるオーグメントが表示されます。銀だと、6レベルに到達した時に3コスの星2が1体もらえ。金だと、レベル6に到達したら、3つの素材アイテムがもらえ。レベル8に到達すると、さらに2つの素材アイテムがもらえます。虹だと、レベルが5に到達すると5個のレディアントアイテムの中から1個を獲得でき、さらにレベル9に到達すると、もう一度レディアントアイテムを選択できます。ステージ3では、金床がもらえるオーグメントが選択できます。銀では素材アイテムの金床と8ゴールド、金では完成アイテムの金床と12ゴールド、虹ではオンアイテムが選択できる金床がもらえます。ステージ4は、ジックとゴールドがもらえるオーグメントとなっています。銀ではジック1個と5ゴールド、金ではジック1個と20ゴールド、虹ではジック2個と15ゴールド獲得できます。バードは全体的にアイテムに関連したオーグメントが多いレジェンドとなっていますね。ステージ2で選択できる虹オーグメントはレベル9に到達しなければ効力の薄いものですが、レベリングをサポートする効果のあるオーグメントは選択できません。なので無理やりレベルアグロでこのオーグメントを生かすという使い方は難しそうですね。しかしアイテムが多いということはボードが強いということ。序盤からボードを強くして恩恵のある構成でパッと思いつくのはノクサスでしょうかノクサスは、戦闘に勝利するごとに特性の効果が 10% 上昇するという特性です。これで序盤から勝ち、連勝を保ちながらレベル9に行く、みたいなプレイングが可能なのかな、とか考えています。他に何か思いついた方は、コメントしてくれると嬉しいです。次はケイトリンです。ケイトリンは、ブロ進行に関係したオーグメントが選択できるようになります。ステージ2では、ユニットがもらえるオーグメントが選択できます。銀では、1コスのユニット1体と、2個数のユニット2体と3個数のユニット1体がもらえます。金では最初に買ったピアイチユニットとピアニユニットが星2になります。虹では4個数のユニットとそのユニットに相性のいいアイテムがもらえます。さらにそのもらったユニットと同じ特性を持つ星2の1個数ユニット2が1体もらえてさらに2ステージ後にもう一度その4個数ユニットがもらえるというかなり変わったオーグメントです。きちんと確認したわけではないですが2ステージ後と書かれているのでステージ4でもう一体といった感じだと思います。こちらご存知の方がいたら、コメントで教えていただけると助かります。ステージ3では、オレソルと同じく、経験値がもらえるオーグメントが選択できます。ステージ4では、フリーリロールがもらえるオーグメントが選択できます。銀だと10、金だと15、虹だと25もらえます。このリロールはランドをまたいでも引き継がれます。ケイトリーは、かなりアグロ寄りのオーグメントが揃っており、フリーリロールを使うことで高コストのユニットを探しやすいんじゃないかと思います。なので、おそらくファスト8して4個数をかき集めるようなプレイングと相性がいいのかなと思っています。次はドレイブンです。ドレイブンもケイトリンと同じく、アブロ寄りのレジェンドとなっています。ドレイブンのステージ2のオーグメントは、敵ユニットを倒した時、確率でオーグがもらえるというものです。銀だと 25%、金だと 35%、虹だと 45% の確率で獲得でき、さらに虹の場合は戦利品のレアリティが上がるようです。詳しい内容を知ってる方がいたらコメントで教えてもらえると嬉しいです。ステージ3のオーグメントは、次の4ラウンドの開始時にゴールドを獲得できるというもので、銀だと4ゴールド、金だと6ゴールド、虹だと10ゴールドもらえます
、合計で、16ボールド、24ボールド、40ゴールドもらえるオーグメントですね。瞬時にもらえるわけではないので、リシが急激に食えないところに注意ですね。ステージ4のオーグメントは、フリーリロールがもらえるやつですね。こちらはケットリンと同じものになります。ドレイ軍は、全体通してお金のオーグメントが多く、ステージ2のオーグメントがユニットを倒した時に報酬なので、序盤からゴールドを使ってボードを強くするプレイングが必要になりそうなレジェンドです。レベルアグロの構成ならケイトリンでいいと思うので、こちらはどちらかというとチャレンジャーのような、序盤から強いリロール構成で使うといいのかなと感じました。次はエズリアルです。エズリアルは、アイテムに関係したレジェンドです。エズリアルのステージ2のオーグメントは、素材アイテムがもらえるというものです。銀なら2つ、金なら3つ、虹なら5つもらえます。ステージ3のオーグメントも素材アイテムがもらえるというもので、金なら1つと8ゴールド、そして取り外し装置。金なら2つと12ゴールド、そして再合成装置。虹なら3つと18ゴールド、そして小型複製機がもらえます。ステージ4のオーグメントは、装備しているアイテム1つにつき、ヘルスが増加するというもので、金なら1つごとに60ヘルス。金なら1つごとに90ヘルス。そして虹なら1つごとに120ヘルスと、10% の攻撃速度が上昇します。エズリアルは、一貫してアイテムと関連のあるオーグメントで、ステージ4のオーグメントがヘルスが上昇する効果なので、ブルーザーのようなヘルスが割合で増やせる構成か、もしくはアイテムを生成できるデマッシアや、フィルトオーバーのような構成で使うと強いのかなと感じました。次はリッシンです。リッシンは、テコストリロール構成向きのレジェンドです。ステージ2では、リロールに関係したオーグメントを選択できます。銀だと、ユニットが星2になった時にフリーリロールが1回もらえます。金はセット 8.5 でもよく見た、トレードセクターで、ラウンドごとにフリーリロールがもらえます。虹だと、マイラウンド1ゴールドもらえ。さらにプレイヤーレベルが上がると、そのレベルと同じ回数のフリーリロールがもらえるというものです。ステージ3のオーグメントは、ゴールドとチャンピオン複製機がもらえるというもので、銀なら5ゴールドと小型複製機。金なら13ゴールドと小型複製機。そして虹になると、18ゴールドと大型複製機がもらえるようになります。ステージ4のオーグメントは、ゴールドをもらった後、4ラウンド後にもう一度同じ額のゴールドがもらえるというものです。銀なら12ゴールド。金なら18ゴールド。虹なら25ゴールドです。ドレイブンの時にあったオーグメントに似ていますが、こちらはマイラウンドもらえるわけではないので、少し額が多めに設定されています。このようにリッシンは、結構ストリロールに向いたオーグメントが多いです。なので、ヨードルがやりたい人はリッシンを選択するのがいいと思います。次はマスターエイです。マスターエイは、戦闘にに関係したオーグメントが選択できるようになりますステージ2では攻撃速度が上がるオーグメントが選択できます銀だと攻撃速度が 5% とラウンドごとに 0.5% 増加します金だと攻撃速度が 5% とラウンドごとに 1% 増加します虹だと攻撃速度が 10% とラウンドごとに 2% 増加しますステージ3では余ダメージが上がって火ダメージが下がるオーグメントが選択できます銀だと 5% 金だと 8%、虹だと 12%、余ダメージと火ダメージが増減します。ステージ4では、マナ獲得量と移動速度が増えるオーグメントが選択できます。銀だとマナ獲得量が 10%、移動速度が 20% 増え。金だとマナ獲得量が 20%、移動速度が 30% 増え。虹だとマナ獲得量が 30%、移動速度が 40% 増えます。マスターイは、どれも戦闘に関係するオーグメントですので、とりあえず何をするか迷った時などに選ぶのは悪くないと思います。どんな構成で使っても強いとは思いますが、移動速度が上がるオーグメントに加え、ヨダメとヒダメが増減できるので、近接キャリー向きのレジェンドなのかなと思います。次はオーンです。オーンは特殊なアイテムに関係したレジェンドです。ステージ2では3択のアーティファクトがもらえるオーグメントを選択できます。銀だと7000頭後にアーティファクトがもらえ。金だと即座にアーティファクトがもらえ。虹だと即座に1つと、重戦闘後に1つもらえます。ステージ3では、花床がもらえるオーグメントが選択できます。これはバドと同じものとなります。ステージ4でも、花床がもらえるオーグメントが選択できます。銀だと、素材が2つ。金だと、完成品が1つと、素材が1つ。虹だと、オーンのアーティファクトが1つと、完成品が1つです。オーンは、唯一最低でも1つのアーティファクトが手に入るレジェンドなので、アーティファクトを使いたい構成で選ぶべきレジェンドとなります。出るアーティファクトによっては、かなり臨機応変な立ち回りが必要とされる可能性があるので、少々上級者向けのレジェンドかもしれません。次は天狗です。天狗は
負け進行に関係したレジェンドですステージ2ではヘースを高く保つオーグメントを選択できます銀だとセット 8.5 でもあった小さな巨人で即座にプレイヤーヘルスが30増加します金だとこちらもセット 8.5 にあった代謝促進剤で PVT ラウンドごとにヘルスを2回復できます虹だと PVT ラウンドごとにヘルスが2回復し毎ラウンドにゴールド獲得できますステージ3ではアイテムを獲得できるオーグメントを選択できます銀だと完成品を1つ金だと完成品が1つと素材が1つそして5ゴールド虹だと完成品が2つと8ゴールドが獲得できますステージ4では素材アイテムが獲得できるオーグメントが表示されます銀だと素材アイテム1つと15ゴールドさらに細胞性装置金だと素材アイテム2つと18ゴールドさらに取り外し装置虹だと素材アイテム2つと大型複製機さらにヘラももらえます天狗はお金を稼ぐオーグメントと戦闘力を上げるオーグメントのバランスがいいのでどれを選ぶか迷った初心者の方はとりあえず天狗を選ぶといいと思います次はタムケンチですタムケンチはゴールドに関係したレジェンドですステージ2ではミスに関係したオーグメントが表示されます銀だと2の1から2の3までの3ラウンド操作が全くできなくなる代わりに3ラウンド後に18ゴールドもらえます金はセット 8.5 でもあった富は富を呼ぶで12ゴールドもらえリシが7ゴールドまで増加します虹だと20ゴールドもらえリシの上限が完全になくなりますステージ3では4ラウンドかけてゴールドがもらえるオーグメントが表示されますドレイムンのと同じものですねステージ4ではゴールドを2回に割ってもらえるオーグメントが表示されますこちらは立身と同じものですねタムケンチは全てゴールドに関するオーグメントが表示されるので使い方を間違えるとゴールドを抱えたまま敗北なんてことも起きてしまうかもしれません全てのオーグメントを取得する必要はないですしどのステージでもゴールドが表示されるので他に表示された戦闘系のオーグメントが微妙な時にゴールドを選択するというプレイングもありかもしれませんいい甘いになるように動ける知識が必要になるので上級者向けのレジェンドなのかなと思います次はツイステッドフェイトです TF はアイテムに関係したレジェンドですステージ2ではアイテムベンチのアイテムがランダムなアイテムに変化するパンドラアイテムが表示されます銀だと素材アイテムが1つもらえ金だと素材アイテムが2つもらえ虹だとレディアントアイテムが1つもらえますただレディアントレアリティは全ての完成品に存在するので狙ったものに変化させるのは難しいかもしれませんステージ3ではランダムな完成品がもらえるオーグメントが表示されます銀だと1個金だと1個と素材が1個と5ゴールド虹だと2個と5ゴールドがもらえますステージ4ではジックとゴールドがもらえるオーグメントが表示されますこれはバドと同じものですね。TF はパンドラベンチがあるので、狙ったアイテムが作りやすいレジェンドです。なので、同じアイテムが3つ以上必要な構成で選択すると強いレジェンドなんじゃないかと思います。次はアーフです。アーフは特性の追加に関係したレジェンドです。ステージ2ではエンブレムがもらえるオーグメントが表示されます。銀だとランダムなエンブレムと細胞性装置。金だと特性の書と4ゴールド。虹だと特製の書が2個と8ゴールドもらえますステージ3では素材アイテムがもらえるオーグメントが表示されますこれはエズリアルと同じものですねステージ4でも素材アイテムがもらえるオーグメントが表示されますこちらは天狗と同じものですねアークはステージ2で確実にエンブレムが獲得できるレジェンドですさらにステージ3以降で細胞性装置を獲得しやすいので特性を伸ばすと強いボイドやピルトオーバーなどで選択すると強いレジェンドだと思います次はベイガーですベイガーは戦闘に関係するレジェンドです。ステージ2ではスキルがクリティカルするようになるジュエルロータスが表示されます。銀だと最も強いユニットのミスキルがクリティカルするようになります。金はセット 8.5 にもあったジュエルロータスで全ての味方のスキルがクリティカルするようになります。虹だと金よりさらにクリティカル率が上昇します。ステージ3では全ての味方の AD、AT、AS が上がるオーグメントが表示されます。銀だと 4%。金だと 7%、虹だと 10% 上昇します。ステージ4では15秒後に与えるダメージが増加するアセンションが表示されます。銀だと 33%、金だと 45%、虹だと戦闘開始時から 20% 上昇し、15秒後に効果が3倍になります。ベイガーは全てのオーグメントが戦闘に関係するものなので、マスターエイと同様に迷ったらベイガーを選択しておくと安定すると思います。特にジュエロが獲得できるので、
インティビティエッジやジュエルガントレッドを作らなくてもスキルがクリティカルするようになりますつまりガートブレイカーやハンドオブジャスティスなど IE や銃眼さえ持っていれば強いブローブ系のアイテムが作りやすくなりますので初心者にはかなりおすすめのレジェンドです次はブラッドミアですブラッドミアは戦闘に関係するレジェンドですステージ2ではタクティシャンのヘルスが減るごとにユニットのヘルスが増加するオーブメントが表示されます銀だと基礎60ヘルスと失ったヘルス1ごとに2ヘルス増加金だと70ヘルスと失ったヘルス1ごとに4ヘルス増加虹だと120ヘルスと失ったヘルス1ごとに6ヘルス増加ですステージ3では余ダメージと火ダメージが増減するオーブメントが表示されますこれはマスター8と同じものですステージ4ではアセンションが表示されますこちらはベイガーと同じものですねブラッドミアはユニットのヘルスを上げさらにアセンションで時間経過後に強くなれるのでブルーザーを全員に起用した構成で強いレジェンドだと思いますあと逆にヘルスがオーブメントで伸ばせるので防御力の高いバスティオンやデマシアなどでも活躍できるレジェンドだと思いますどれも使いやすい効果だと思いますのでこちらもかなり初心者に優しいレジェンドとなっています最後はポロですポロはオーブメントを変更しないレジェンドとなっていますこのレジェンドを選ぶくらいだったら使いやすい戦闘オーブメントを持ったレジェンドを選んだ方がいいと思うのでポロを選ぶことはあまりないでしょう以上がセット級で新しく実装されたレジェンドでしたかなりユニークなオーブメントを持つものや扱いやすいオーブメントを持つものなど多岐にわたるレジェンドがいましたが気になったレジェンドはいたでしょうかもしよければコメントで気になったレジェンドを教えてもらえると嬉しいですそれではここまで見ていただきありがとうございましたもしよければチャンネル登録とグッドボタンあとツイッターもやってます概要欄にリンクを貼っておきますのでフォローしてもらえると嬉しいですまた次の動画でお会いしましょうバイバイ。